¿Cómo están, queridos amigos? Miren, estaba caminando y encontré una imagen de Cristo crucificado. En Perú hay mucho creyente cristiano. Muchos aman y respetan hasta el día de hoy al Maestro Jesús, el Jesús Cristo. Yo personalmente no soy cristiano, pero respeto mucho al Maestro Jesús y sus enseñanzas. Dicho sea de paso, si hablamos históricamente, el Maestro Jesús no era necesariamente cristiano. Él profesaba el amor, el amor a todos, a todos los seres humanos y a la creación en general. ¿Ok? Entonces, viendo la realidad actual viendo cómo está en estos tiempos la humanidad, parece que no hay cristianos. Nadie ama a su prójimo, como dijo que se debería hacer el Maestro Jesús. Acá, bueno, está la imagen del, cruz, cruz, del Cristo crucificado. A mí la verdad no me gusta mucho la imagen de los, del Cristo, cómo lo representan o cuando lo representan así de esta manera crucificado. Bueno, yo respeto, no me estoy bromeando en esto, pero a mí más me gusta el Cristo vivo, el Cristo joven que iba al templo y decía, ¡Fuera de acá! ¡Acá se viene a orar! ¡Respeten la casa de Dios! ¡Amen al prójimo con sus mares! Pero acá ya está fue crucificado después de que lo agarran los romanos y las élites que mejor no mencionamos, pero ustedes saben quiénes son, porque está escrito en los libros de historia. Que ya. Entonces, así está. Así está. Yo prefiero al Cristo vivo. Si ustedes son cristianos, yo les aconsejo que lean solamente, de verdad solamente, en estos tiempos tan acelerados, lean el Nuevo Testamento. Pero léanlo como una historia, como un cuento. Lean el Nuevo Testamento para que se enteren la historia del gran Maestro Jesús, Jesús, Jesús. Even though I'm not a Christian, I do not profess that religion, but I do respect Christianity. Personally, from my point of view, there are no more Christians anymore. Currently, no one loves Everybody, like Jesus said, we should do it. There are no more Christians in the world. No one loves. No one loves. Yo personalmente no soy cristiano. Pero respeto. Me gustan sus enseñanzas. A veces yo no las puedo practicar. Ustedes saben. <laughs> Ustedes saben. <laughs> Así que, si ustedes sí son, lean el Nuevo Testamento. Oren, recen. Es muy bueno rezar. Yo rezo en muchas religiones, rezo yo como profesor, yo soy pagano. Yo rezo todo. También sé el Padre Nuestro, vamos a rezar con todo respeto, no estoy bromeando de verdad. Les juro que no. ¿eh? Si ustedes leen el Nuevo Testamento y conocen la historia del Maestro Jesús, es muy interesante. Y si rezan, es muy bueno, recen. Recen por el Perú, recen por su familia, recen por ustedes, por sus estudios. No es malo, eres brujo. Pero yo acaso estoy, estoy diciendo, si ustedes ya sabían, desde el primer día que me viralicé respondiéndole a esa venezolana que no estaba en Perú, ¿eh? que estaba en España, que nos insultó, yo desde el primer día les dije, acá está toda la vela negra, Uf. no estoy haciendo brujería delante de todos ustedes, fue mi primer video que se viralizó, cuando yo les he mentido o lo he negado. Ya, pero ustedes sí son cristianos, así que ustedes tienen que amarme. Por más que yo sea pecador y por más que los insulte, ustedes tienen que perdonarme si son cristianos. Los que no son cristianos, ya, pues no molesten ya. Ustedes amen a su prójimo, lean la Biblia, estudien, oren, profesen. Tomar y justo cuando estoy haciendo mi video, yo. Listo entonces. Entonces ya sé, buenas tardes, carajo. Adentro, ah, mis, mis jóvenes seguidores, mil disculpas, tengo público joven. Pero no en el extranjero, no se van a molestar, no se van a asustar, traumar. A veces pueden leer unos comentarios bastante fuertes. Y yo a veces, como me quiero reír también, ¡Ah! le respondo. Me dicen, ¡Ay, chuño, monfu! ¡Fuera, mierda! Corre. ¡A tu papá dile! Entonces no se van a molestar. Es un poco parte del show también. ¿Ok? 
Pero bueno, ya, este no está contando, pues ya ustedes saben. Sí está mi foto de perfil ahí. Entonces, pero recen, recen con respeto. Así, ¿cómo se reza Musog? Entregándose a Dios, simplemente, bonito. Si no sabes rezar, ya simplemente te quedas ahí y le dices, gracias Dios, ayúdame. Nada más, sí es simple. Pero si saben el Padre Nuestro, no se olviden el Padre Nuestro, en nuestros tiempos nos enseñaban. En mi colegio me obligaban, en la televisión te pasaban, todo, entonces tienes que aprender. Ahora no sé si siguen creyendo mucho, creo que ya las, la gente en estos tiempos se ha olvidado de esas cosas. Pero recen, por favor, vamos a rezar, fue de bromas, ¿ah? Y sí, sigan el mensaje del Maestro Jesús. Era muy valiente. Era muy chévere el Maestro Jesús. Ya no hay nadie como él. Uy, él sí era bueno. Yo soy una, no me han visto, soy una mierda. ¿Y cómo no soy como el Maestro Jesús? Soy... <risa> Usted sabe, mis seguidores, ya mejor cambiamos de ese tema. Y bueno, ojalá pues respeten, respeten. El Jesús no es, ni siquiera era cristiano. No, Jesús, que es esa confianza. El maestro Jesús no era cristiano tampoco. ¿Ya? Ok. Brujería enseñas. No, no enseño. Mentira. Solo yo practico. Ok. ¿Ves? Listo. We are going to pray. Bueno, esperemos que se vayan acá porque me están haciendo un poco de ruido. Es que yo, pues, a mí todavía me... Mejor no. ¿Qué tal se me quema mi lengua? Ya ustedes vayan rezando mientras pasa el ruido. Entonces síganme por favor. Miren mis videos. Peruanos en el extranjero, ¿cómo están? Pobres mis peruanos en el extranjero. ¿A qué se va? ¿Qué estarán comiendo? Yo siempre digo, cuando se van mis peruanos al extranjero, ¿qué comerán? ¿Qué esas cosas que cocinan en esos países? Ay, qué piña, viene otro. Y este creo que tiene bocina. Este va a vender fruta o, o papa. Ya compren a los productores peruanos, ¿eh? compren a los productores peruanos. Please do not, do not make noise, please. Please, 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 I'm doing en live video. Y yo siempre digo, ¿qué será de mis peruanos en el extranjero? Van a Europa, ¿qué comen? ¿Cartón? ¿Qué comen ahí? ¿Plástico? A la miércoles. Van a Estados Unidos, todo es aceite, grasa, saturada, mierda, azúcar, sal, veneno. Pobres mis peruanos en el extranjero. Listo. Ok, ¿qué dice acá? Comen pura chatarra. Ve, saludos. A todos los uh, Peruvian community in the United States of America. I love you. If you're, if you're able to vote, I will recommend you personal advice. Do not do it. Just do not vote. But if you're going to vote, I will recommend you to vote for Donald Trump. Even though he's not perfect, he is not the worst in this case. The other one, child of the darkness, daughter of the evilness and the lie. Be careful and please do not forget about your motherland, your Pachamama. You red and white country. Peru. The most amazing country ever. Bueno, saludos para la comunidad de peruanos en el extranjero. Listo. Ok, vamos a rezar para un Padre Nuestro que, mire, yo no soy cristiano, ustedes saben, pero ustedes sí son. Así que lean el Nuevo Testamento, sigan pues las enseñanzas del... ¿Quién va a seguir las enseñanzas del Maestro Jesús? <risa> Me río, me río, me río, me río. La gente es hipócrita. Van a la iglesia con su vela. Oh, a la procesión van a ver las imágenes. Ay, oh, en México, hoy oh, en Perú, en Latinoamérica. Pero luego salen de la iglesia, salen del templo y tratan mal a sus vecinos, odian a sus familiares, se pelean con sus amigos. No llaman a sus padres, a sus abuelos, no los visitan. Son unas basuras. Pero sí, se ponen su moradito traje en octubre. Sí comulgan la hostia, el sacramento. Se persinan. Pero son corruptos. Son criminales, son gente de mal corazón. Odian. 
¡Ay, no! Yo sí, ¡ay, yo sí soy cristiano! Pero en el fondo son racistas. Odian a su prójimo. Aman la mentira, el vicio, la corrupción. Se gozan en el pecado. Se masturban en la porquería. No ayudan a su hermano. No ayudan a su vecino, no ayudan a su pariente, no ayudan a su comunidad, no enseñan a los jóvenes con el ejemplo. Los pervierten, los morbosean, los violan. Hay hombres de saco y corbata que van a la procesión del Señor de los Milagros. Señor de los milagros pero están involucrados en crímenes, delitos incluso algunos pedos probablemente en la lista de Pididi o veraneando en la isla del que no se puede mencionar y dicen ser hombres y mujeres de bien Mujeres que paren peor que los animales. Hombres que las vuelven a embarazar y paren. Y los niños abandonados. Sin buena educación, sin cariño, sin amor, sin alimentación. Y luego son liberados a la sociedad. ¡Pum! Que los patea, los esclaviza. Los maltrata. Por eso sigan el ejemplo del Maestro Jesús. No sean hipócritas, no sean doble moral. Traten de ser como el Maestro Jesús. Amen a sus hermanos, amen a su familia, amen a su país. El que ama lucha por lo que ama. Así es. Bueno, eso les diría si estuviera en una charla con... Gente creyente, ¿no? Ustedes saben, yo no soy cristiano. No soy hereje, es verdad, soy hereje. Sí, yo sí, Ay, soy pecado como en siete religiones. Te vas a quemar en el infierno, probablemente, probablemente. Pero antecedentes criminales no tengo. Nunca he tocado a un niño, jamás en mi vida. Nunca le he pegado a una mujer, nunca la he violado. Nunca le he robado a mi patria, nunca le he robado a mi pueblo, nunca le he robado a los niños del Perú. Solamente hago chistes por internet y subo videos a veces. Nada más. Listo, ¿qué dice acá? ¿Cuántos hijos tienes, Musó? Todos los niños del Perú. Los niños que he hecho a Saimaras de la selva. Esos son mis hijos. Bueno, rezaremos por ellos también. Cuiden a sus niños, cuiden a sus niños. Mucho pedo en estos tiempos. Ustedes saben a lo que me refiero. Ok, let's pray. Even though I'm not a Christian, I'm not a Christian, I'm a sinner. Yo soy un pecador. No puedo cumplir la palabra de mi maestro Jesús. Bueno, even though era, no sé, puede ser, pero no puedo cumplir su palabra, quisiera. Usted sabe, yo soy pecador. Rezaremos con respeto. No le vamos a dar la espalda al maestro. Mil perdones, maestro. Usted perdona todo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero ustedes no perdonan, no perdonan nada. Yo, maestro, estoy tratando de perdonar. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Ámense, por favor, ámense entre todos ustedes. Protege a la gente inocente de estos países, por favor. Protege nuestros países. Dice que al Dios, él decía, para llegar a mi Padre es a través de mí. Entonces vamos a decirle, Maestro Jesús, por favor, 
protege al Perú. Dile a tu padre que radique la corrupción. Así sea. Castiga a los corruptos. A los políticos corruptos, castígalos. Así sea. Bueno, ustedes si son cristianos, oren, recen siempre. ¿Ok? Goodbye, saludos a todos mis seguidores, a toda la comunidad de Perón, en el extranjero, jóvenes, estudien la historia, la historia de las religiones, lean sobre el cristianismo, lean sobre el maestro Jesús, yo bueno, ustedes saben, no, no soy cristiano, no soy creyente, pero de vez en cuando no está mal, cuídense, un abrazo y saludos con